friends welcome back today we are going to discuss another very interesting area that is you know economics related career prospects okay similarly higher education options in economics ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് എക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം കോഴ്സുകളുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ സ്കോളർഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് റൈറ്റ് ബി എ എക്കണോമിക്സ് ഓർ ബി എസ് സി എക്കണോമിക്സ് ദെൻ എം എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി എക്കണോമിക്സ് ബി എസ് സി എക്കണോമിക്സ് എം എസ് സി എക്കണോമിക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട കേരളം വിട്ടാൽ പൊതുവെ ബി എ എക്കണോമിക്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബി എസ് സി എക്കണോമിക്സ് ആണ് അതുപോലെ എം എ എക്കണോമിക്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് എം എസ് സി എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എക്കണോമിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് പൊക്കി പറയല്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ സയൻസിൽ വരുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണെന്ത് എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരൊക്കെ ആണോ എക്കണോമിക്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നോളൂ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള പ്ലൻറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിഡിലും വിഷയമാണെന്ത് ബി എ എക്കണോമിക്സ് അപ്പം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും ബി എ എക്കണോമിക്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ അഥവാ ഒരു ലക്കന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് സെക്കൻഡോ തേർഡ് ഓപ്ഷനോ ആയിട്ട് എക്കണോമിക്സ് എടുത്ത ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടാവും അവരോട് എനിക്ക് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വിഷയത്തിൽ നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നമ്മുടെ കരിയറിൽ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എക്കണോമിക്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവും നല്ല ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഏത് റൂട്ടിലൂടെയാണോ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി മുന്നോട്ട് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ വരുന്ന ആർട്സ് വിഷയങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള അഥവാ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണെന്ത് എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ക്യൂണ് അല്ലെങ്കിൽ കിങ് എന്നൊക്കെ എക്കണോമിക്സിന് പറയാറുണ്ട് മറ്റുള്ള വിഷയം മോശം എന്നല്ല എല്ലാ വിഷയവും നല്ല അടിപൊളി സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് അതിലെ ഇൻട്രസ്റ്റും അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ എത്താനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലും അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കരിയർ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ബി എ എക്കണോമിക്സ് നമ്മളെ ഒരു കേരള പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഡിഗ്രിക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണത് ബി എ എക്കണോമിക്സ് അപ്പോൾ ബി എ എക്കണോമിക്സ് എടുത്ത് ഏതെല്ലാം ഏരിയയിലൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരുപാട് നീട്ടിപ്പരത്തി പറയുന്നില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വേണം എന്താണ് സ്മാൾ എയിം ഈസ് എ ക്രൈം ദറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു സെറ്റ് എ സ്മാൾ എയിം ദെൻ ദറ്റ് ഈസ് എ ക്രൈം ഓക്കെ എയിമിങ് ഓഫ് സ്മാൾ ഈസ് എ ക്രൈം ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപരാധമാണെന്നാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓരോ കരിയർ പറയുമ്പം ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വഴി കാട്ടി തന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇത്രയും വലിയ പൊസിഷനിൽ എത്താൻ പറ്റും എന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ അവർ പോയ വഴികളിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും എന്താണ് വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സെൽഫ് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വേണം സെൽഫ് എസ്റ്റീം വേണം അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് എഫേർട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ ഒരുപാട് വിജയികൾ ചെയ്ത അതേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക നല്ല ഉഷാറായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആത്മവിശ്വാസം സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് എടുത്
അറുന്നൂറിൽ മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് മാർക്ക് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഞാൻ പാസ്സാകുന്നത് കൊണ്ടോട്ടി അടുത്തുള്ള ജി ബി എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂളിലാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സോട് കൂടി പാസ്സായി അന്ന് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് വരുന്ന പ്ലസ് ടു ആണ് പി ഡി സി ഇല്ല പ്രീ ഡിഗ്രി ഇല്ല പ്ലസ് ടു ആ സ്കീമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊറയൂർ വി എച്ച് എം എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി മാർക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സാണ് എസ് എസ് എൽ സിക്കുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് കിട്ടിയത് കാരണം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് സയൻസ് എന്നൊക്കെ തരംതിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്പെക്ട്സും കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും അറിയില്ല കാരണം അത് എ ടു സെറ്റ് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ആളുകളില്ല അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തു പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കോട് കൂടി കാരണം ആ സ്കൂളിൽ ടോപ്പർ ആയിരുന്നു ദൻ അവിടെ നിന്ന് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ നമുക്കറിയാം ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് സോഷ്യോളജി ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഗ്രിക്ക് ഏത് ഓപ്ഷൻ എടുക്കണം കുഴപ്പമില്ലാത്ത മാർക്ക് എക്കണോമിക്സിനുണ്ട് ഇതിന് എക്കണോമിക്സിൽ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് എടുത്താൽ ഏതെല്ലാം ഏരിയയിൽ പോകാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല ബട്ട് ബി എ എക്കണോമിക്സ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഒരു പേടിയായിരുന്നു ഞാൻ ആ ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ബി എ എക്കണോമിക്സ് എടുത്തു ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നല്ലൊരു എയിം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല ബി എ എക്കണോമിക്സ് എടുത്തത് എക്കണോമിക്സിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബി എ എക്കണോമിക്സ് എടുത്തു ബട്ട് അവിടെ നിന്ന് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് താല്പര്യം തോന്നിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ദൻ ബി എ എക്കണോമിക്സ് നല്ല മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സായി ദെൻ എം എ എക്കണോമിക്സ് ബി എ എക്കണോമിക്സ് എം എ എക്കണോമിക്സ് ഞാൻ ഇ എം ഇ എ കോളേജിൽ നിന്നാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് എം എ എക്കണോമിക്സ് ഫോർത്ത് സെം ചെയ്യുന്ന കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് നെറ്റ് നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പ്ലസ് ജെ ആർ എഫ് ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് പാസ്സായി മീൻസ് എം എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞ് നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്കൊരു കോളേജിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ആകാം ഓക്കെ കോളേജിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ആകാൻ എന്ത് വേണ്ട ബി എഡ് വേണ്ട പ്ലസ് ടുവിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ടീച്ചർ ആകുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ബി എഡ് വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെ എം എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞു നെറ്റും കിട്ടി ജെ ആർ എഫും കിട്ടി ജെ ആർ എഫ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പി എച്ച് ഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എം ഫിൽ ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എനിക്ക് പി എച്ച് ഡിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഡിസൻറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടല്ല നമ്മളൊരു സാധാരണ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്കൊക്കെ അത് നേടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയും നമ്മളെക്കാളും ടോപ്പിലെത്താൻ പറ്റും ഇസൻറ്റ് ഞാൻ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു കരിയർ പറയുന്നത് ദൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ എം എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു പി എസ് സി നടത്തുന്ന സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഐ എ എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രിലിംസ് പാസ്സായി ഓക്കെ ദൻ മെയിൻസ് എഴുതി ഞാനത് മുഹമ്മദ് അലി ഷെഹാബ് ഐ എ എസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആഷിഖ് ഐ ഇ എസ് എം എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന യു പി എസ് നടത്തുന്ന നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാനത് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷനും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസിനൊക്കെ എന്താണ് ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രിലിംസ് പാസ്സായി അങ്ങനെ മെയിൻസിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഔട്ടായി ആ സമയത്താണ് പി എസ് എം ഒ കോളേജിൽ വേക്കൻസി വന്നു എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അവിടെ റാങ്ക് ഫസ്റ്റിൽ വന്നു പി എസ് എം ഒ കോളേജിൽ എക്കണോമിക്സിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് നിയമനം കിട്ടി ഇസൻറ്റ് ബി എ എക്കണോമിക്സ് എം എ എക്കണോമിക്സ് നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് ദൻ ജെ ആർ എഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പി എച്ച് ഡിക്ക് അഡ്മിഷൻ പി എസ് എം ഒ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതുകൂടി ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്
കേറ്ററ്റ് കേരള ടീച്ചേഴ്സ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസ്സായി ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി ലെവലിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവർ ഡോക്ടറും കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കരിയർ ഏത് ലെവലിൽ വേണം പക്ഷേ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യലൊക്കെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും സമൂഹത്തിനും നമുക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന നല്ല ഒരു കരിയർ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് സി എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുകയാണ് ബി എ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ആറ് സെമസ്റ്റർ കൂടിയിട്ടാണ് ബി എ എക്കണോമിക്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് ബി എ എക്കണോമിക്സ് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഐ എം എഫിലൊക്കെ അതുപോലെ വേൾഡ് ബാങ്കിൽ യു എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം ദെൻ ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊപ്പോസൽസ് അയച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്തിനെ പറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഓരോരോ ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിഗ്രി ഓൺ ഗോയിങ് അതുപോലെ ഡിഗ്രി ഫിനിഷ് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്കുള്ള വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസിൽ നാഷണൽ ലെവൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ റീജിയണൽ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എ ടു സെറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുപോലെ കറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിൽ വരുന്ന എക്കണോമിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് യൂണിയൻ ബജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബജറ്റ് ഓക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എക്കണോമിക് സർവേ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് പ്ലാനിങ് ബോർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കേരള എക്കണോമിക് റിവ്യൂ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ സാമ്പത്തികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജേണൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുക നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാക്കുക അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ബി എ എക്കണോമിക്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു ഷുഡ് ടേക്ക് എം എ എക്കണോമിക്സ് ഫോർ എം എസ് എക്കണോമിക്സ് അത് നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യുക ഏറ്റവും നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാം ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ കോമൺവെൽത്ത് സ്കോളർഷിപ്പ് ഫുൾ ബ്രൈറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് പോയിട്ട് പഠിക്കാം ഹർവാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്കറിയാം ജെ എൻ യു ഉണ്ട് ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എം എ എക്കണോമിക്സ് നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക എം എ എക്കണോമിക്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് യു പി എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എം എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് അഥവാ ഐ ഇ എസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഫറുഖ് കോളേജിൽ പി എം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആഷിക് കാരറ്റ് തിരൂർക്കാരനാണ് കാരണം ഐ ഇ എസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നാട്ടുമ്പുറത്തുള്ള ഞങ്ങളോടൊപ്പം കളിച്ച് വളർന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആഷിക് കാരറ്റ് ഐ ഇ എസിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ തേർഡ് റാങ്ക് കേരള ലെവലിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അദ്ദേഹം ഏവിയേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ് റീജിയണൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസറാണ് ഓക്കെ ട്രിവാൻഡ്രം റീജിയണൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഇ എസ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ട് രണ്ട് റൗണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സെൻ്റർ ഉണ്ട് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ആറ് പേപ്പേഴ്സാണ് ഓക്കെ തൗസൻഡ് മാർക്കാണ് ആറ് പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷാണ് മൂന്ന്
പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അഥവാ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് വൈവ് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിൽ റാങ്കിടും നിങ്ങൾക്ക് നിതി ആയോഗ് അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് മേഖലയിൽ പോളിസി മേക്കിങ്ങിൽ ഗവേണൻസിൽ നമ്മുടെ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗമാക്കാകാം എം എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് എന്ത് ഐ ഇ എസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു സംശയം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ സിലബസ് ഒക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുക നിങ്ങൾ യു പി എസ് സി വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിലബസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈസി മീൻസ് യു നോ യു കാൻ ഡു ബട്ട് വി നീഡ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ആശയ്ക്ക് ഒക്കെ മാതൃക കാട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രാറ്റജി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം സി എം എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സ് സർവീസ് അതുപോലെ തന്നെ എം എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ കണ്ണു വെച്ചിട്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പാഷന് ടീച്ചർ ആകാനാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നെറ്റ് എക്സാം അപ്പിയർ ചെയ്യുക നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എം എ എക്കണോമിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് സെമ്പ് തേർഡ് സെമ്പ് ഫോർത്ത് സെമ്പിൽ തന്നെ അപ്പിയർ ചെയ്യുക റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കരിയറിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ നെറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൽ ടോപ്പിൽ വരുന്ന ജയറഫും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന ഏജൻസിയാണ് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി ഓക്കെ എൻ ടി എ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി നെറ്റിൽ നിങ്ങൾ ടോപ്പിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടും മാസം മാസം നല്ലൊരു എമൗണ്ടിൽ ആ സ്കോളർഷിപ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നല്ല ഒരു സൂപ്പർവൈസർ കീയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പി എച്ച് ഡി കിട്ടും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറേറ്റിന് കിട്ടും പി എച്ച് ഡി ഇസ് എൻ ഇറ്റ് കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ആകാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നെറ്റ് മതി ബട്ട് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം പി എച്ച് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ഇല്ല ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാം മീൻസ് ഡാറ്റ സയൻസിൽ എക്സ്പേർട്ട് ചെയ്യുക അനലിസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റ് വലിയ വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ ഹൈ സാലറി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ജോലി ലഭിക്കും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിസർച്ചിൽ വലിയ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ബി എ എക്കണോമിക്സ് എം എ എക്കണോമിക്സ് നെറ്റ് ജയറഫ് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് എന്താണ് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പി എച്ച് ഡി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഐ ഐ ടിയിൽ ചെയ്യാം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്ന് പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റിലൊക്കെ കയറാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റുകളായിട്ട് അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റുകളായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ജോലിയിൽ കയറാൻ പറ്റും സി ഈ ഒരു പാറ്റേണ് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഗീത ഗോപിനാഥ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ണൂർകാരിയാണ് മലയാളിയാണ് അവർ മൈസൂരിലാണ് അവർ ഫാമിലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്തു ഇന്ന് ഐ എം എഫിൻ്റെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റാണ് ഗീത ഗോപിനാഥ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സി എം പിണറായി വിജയൻ്റെ ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ ആണ് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ അതുപോലെ തന്നെ രഘുറാം രാജൻ മുൻ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ രഘുറാം രാജൻ്റെ ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് മീൻസ് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാമത്തെ എക്കണോമിസ്റ്റാണ് ഐ എം എഫിലെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആരാ രഘുറാം ഗോവിന്ദ് രാജൻ ദെൻ ഗീത ഗോപിനാഥ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ലേഡി അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഗേൾ എന്നിൽ നിന്ന് വേൾഡ് ക്ലാസ് ലേഡി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തോമസ് ഐസക് ഉണ്ട് കെ എൻ രാജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഒരുപാട് 
യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തേർട്ടി പ്ലസ് മിനിറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ കാരണം സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജാണ് പ്രിലിംസ് ഉണ്ട് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദെൻ മെയിൻസ് ഉണ്ട് റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ ഒമ്പത് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മാർക്കിനാണ് ദെൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കിന് ഓക്കെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രീധന്യ സുരേഷ് ഐ എ എസ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് എസ് ടി ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഐ എ എസ് നേടിയ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ദെൻ മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബിൻ്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ഉണ്ട് ഫിംഗർ ടിപ്പ് വിരലറ്റ് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അനാഥാലയത്തിൽ നിന്ന് ഐ എ എസിലേക്ക് ഇപ്പം നാഗാലാൻഡ് കാഡറിലെ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എക്സാം ഇറാ സിംഗാൾ പോലെയുള്ള ദെൻ ഹാൻഡിക്കേപ്പഡ് ആയിട്ടുള്ള അവർ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നേടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് ഇൻ്റർവ്യൂ അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എനി ഡിഗ്രിയാണ് യു പി എസിൻ്റെ സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പാർട്ട് എക്കണോമിക്സ് കാണാൻ പറ്റും എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഏരിയ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൽ പി എസ് സി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണത് കെ എ എസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് അതിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിൽ ഇൻ എക്കോണമി പാർട്ട് എക്കോണമി ആൻഡ് പ്ലാനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സിലബസ് നോക്കിയാൽ എക്കണോമിക്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ശ്രീധന്യ സുരേഷ് ഐ എ എസുമായിട്ടുള്ള പി എസ് എം സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ്റെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇസൺ ഇറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി നടത്തുന്ന ബാങ്കിങ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ ബി ഡി ഒ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വില്ലേജ് ഓഫീസർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട ഒരുപാട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എം എ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിലാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ എം എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ ബി എഡ് എടുക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ബി എഡിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എം എ എക്കണോമിക്സ് ബി എഡ് പ്ലസ് സ്ലക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ നെറ്റ് വേണ്ട എന്ത് മതി നെറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്നെ സ്ലക്റ്റ് വേണ്ട ബി എഡ് പ്ലസ് സ്ലക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവലിൽ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ബി എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈസ്കൂൾ ലെവൽ വരെ എന്താണ് ടീച്ചർ ആവാം എന്ന് മതി ബി എ എക്കണോമിക്സ് ദെൻ ബി എഡ് എടുക്കുക പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം കേരള ടീച്ചേഴ്സ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് കേട്ടറ്റ് നിങ്ങൾ പാസ്സാക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യു പി എൽ പി ലെവലിലാണ് നിങ്ങൾ ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മതി നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ദൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ടി ടി സി ഇപ്പോൾ ടി ടി സിക്ക് നമ്മൾ ഡി ഇ എഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടി ടി സി കഴിയാൻ പ്ലസ് കേട്ടറ്റ് കേരള ടീച്ചേഴ്സ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റിലാവട്ടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലാവട്ടെ ഈ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിൽ കമ്പനികളിൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ബി എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി പേര് എം ബി എ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് അതിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എം ബി എ ഇൻ ഫൈനാൻസ് ഓക്കെ ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് അതുപോലെ ബി എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സി എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന് പോകുന്നവരുണ്ട് സി എം എ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൽ എൽ ബി ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയാസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നവരെ കാണാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മുന്നോട്ട് പോകാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബി എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം എ എക്കണോമ
then Ashoka University that is in Haryana, etc. Okay, you can see leading universities in the center. MA Economics is an integrated PG. That's why you have MA Economics in the center. You have programs in the IGIDR. 30 days, 60 days, and internship. That's a good thing. PSM is a good thing. IGIDR is a interesting Then RBI is funded. The facilities are exposure. There are a lot of institutions. There Reward Garing. Can a Chala University and Economics in a Gamuk Mathematics in the Urbanana? Well, I'm going to apply Chaiba Karing like a strategy. Say, right. Otherwise, the net Pradana might take number on your research in economics and research to reward Santi the Lariana. Pradana put a research in Amaka Chamber in the centers on the Parijapada. Naparanja Jara for the Tatanical Puanigil, Valera, effective on a reward central universities available in Ningal Katanoka. Otherwise, uh, science and technology institutes including IIM, IITs, NITs, the Borala Sambongal, then Institute for Social and Economic Change, Isaac, Bangalore, similarly, Center for Development Studies, CDS, Tiruvandapuram, Center for Studies in Social Sciences, Kolkata, Madras Institute of Development Studies, MIDS, Chennai, Center for Women's Development Studies, New Delhi, Indian Institute of Population Studies, okay, Mumbai, similarly, Indian Institutes of Science, Education and Research, okay. So, I will do this research in my mind. Here, I will give you an example of the PSMA College of BA Economics, Finishing the title, Bibin. Okay, that's why I have a career in MA Economics. That's why plus two commerce, then BA Economics, MA Economics, then PhD complete in IIT Madras. Okay, in Arya Padanari University, Assistant Professor Dr. Vibin, Adeham Assistant Professor Aitipo, so in the Department of Economic Sciences, Indian Institute of Science, Education and Research, IISCR, Bhopal, Madhya Pradesh. Okay, when Yane, here example work in the day, Namode, Natumar Thirla, or average family Livana, PSMA College, B. Economics, the Padicitilla. Uh, we've been in that tank, I very can, but to my you can do like that, okay? But I love a goal like a set of the Nigel, Munotopoga. Otherwise, then in a pump, Kalatan, the Portake, Pogan, Pudimutal, Lavar, and Angel, okay, research facility, we're about a Kalatil available on a Pradana, but institution, you know, CDS, Trivandra, otherwise, Gulati Institute of Finance and Taxation, Trivandra. Then Indian Institute of Science, Education and Research to Andhra. John Mathai Center, Trishur Nabarnu, Namada Kaligat River in the center. Then Kusati, Ningana Bandapata, everybody institutions, Ningalke, available on a Kalatil Ningalke research. Then Doctor in the Pere, Doctor Ningal Pere, not put in the Yangal Kate Yamatim. Right. Otherwise, then Nabarnu, reward scholarship available on a UGC JR of. Okay, 28,000 to 35,000 to the IIT, IAM, NIT, Institute Fellowship under 25,000. Okay, then Maulana Asad National Fellowship under RBI related fellowship, Government of Kerala, you can provide in the fellowship. Okay, you can see that you can see Commonwealth Scholarship in UK, Fulbright Nehru Fellowship in US. Research at LSE, London School of Economics, Oxford, Cambridge, etc. Padinakamana Hermital proposals and carrying a Kacheya, Adaka recommend a means a proposal accept a foreign scholar and angle means a teacher or a faculty and angle. You can do your work at abroad. That's why cultural exchange in the Bagamite, Amako Porotoko Poi, London School of Economics, uh, 60 days or 30 days, so we're in the programs. So, we have to come at it. Opportunities in the opportunities are the other tap a and the other night to Pradana. Okay, Namukum are carrying a Kachayan Kadim in the lath, Mavishwas and Dava. I like to focus here. Okay, we want to come to carrying a new Tiriparan and BA economics, Kalinjit, MA economics, and the Bola Bandapata, Namada Malser Parikshagal, the Bola teaching field, then LLB, LLM, Angana Bandapata field, MBA, CA, RED Lake Boga, reward opportunities in day. But Valare, confidence or good eat and the year, Ningle Munotaboga, eternal passion. Ningle it to step out in the career like Ningle focus here, and then hard work here, smart work here. Nal Shubhapti Vishwasan Nalanarata Shara Ite Munutubuga.
നല്ലൊരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ